a ruha egyszerűen fantasztikus. Ó, köszönöm, drágám. Hol lehet ilyet venni? Ez sajnos titok szívem. Jaj, kérlek. Egy vadonatúj tervezőből vettem. Na hát, muszáj megadnod a telefonszámát. Egyszerűen gyönyörű. Szia! Szóval megadod? Csak ha megígéred, hogy másnak nem adod tovább. Tudod, hogy rám számíthat? Jó. <gül> Lelépünk Mexico City-be. Én nem megyek Mexico City-be, Max. A részleteket bíz csak rám, jól van? Egyelőre legyünk minél messzebb Tonitól. Ez remek. És miért kezdünk, ha ott leszünk? Ha miatt ne aggódj. Van egy kis pénzem, az kitart egy darabig. Nem gondolod komolyan, hogy gyámkodni fogsz a családon fölött, ki tudja meddig? Miért ne? Ha Toninak hagytad, nekem miért nem lehet? Keresd meg a hugodat. És ha Tony visszajön? Tony? Azt nem hinném. Szerintem Mayra őt jól elintézi. Azért csinálod, hogy Rachel-t féltékenyé tett. Tony, nem érzelek. Azt hittem, hogy szeretsz, és... Te is azt mondtad, hogy szeretsz. Előtt, hogy elvetted, mi még a... Mi még a parton voltunk, és szerelmeskedtünk. Nem emlékszel rá? Hogy felejthetném el? Szeretlek. Én borzasztóan szeretlek, és... Én is téged, de... Mit de? Tony, jobban szereted ezt a nőt nálam, én ezt nem hiszem el. Egyáltalán miért vetted el? Csak nem terhes. Talán nem. ez volt az oka? Nem. A résőlel kötöttem egy megállapodást. Egyfajta alkut. Ami lehet, hogy hamarosan lejár. Oh. Egy alkut? Üzleti alkut? Nem. Családit. Mikor vesz érvényét? Nem tudom. Még vannak tisztázatlan részletek. Például? Ez például magánügy. És nem akarok beszélni róla. Rachel leskelődött. Nem. Nem hiszem. Ideje visszamennünk a többiekhez. Szeretném, ha válaszolnál a kérdéseidre. Csak hogy nem érdekelnek a kérdéseid. Menjünk. Még ne! Nagyon sokat jelentett nekem. Sajnálom. Tudom. De nem tudok ezzel mit kezdeni. És most menjünk. Apád vár a kocsiban. Mehetünk. Azt akarod, hogy így menjek? Tönkre megy a ruhám. Gyerünk. Hát akarok költözni. Hová mennek? Máshová. Na és hová? Mindegy, csak elinnem. Rachel el akarja hagyni Tonit. Ez a lány? Én még ilyet nem láttam. Na és most haza mennek? Na jó, most már kivele mit tudtok? Rachel és a pereputya elhagynak minket. <gül> és láthatod, hogy Max is velük megy. Na jó, de hová? Mexico City-be, ha igaz. És Max is velük megy? Hát, nagyon úgy tűnik. <gül> Kemil, látod Rachel? 
Nem, nem már rég nem láttam, a bárná volt legutóbb. Már mi vele volt? Hm. Azt hiszem. Na is, Max? Ö, elment. Persze. Ezt is szerveztétek? Azt hiszem, most nem szívesen lennék meg szejében. James! Nem látta Rachel-t? Nem, óra, nem láttam. Rachel! Rachel, itt vagy! Peter! Peter, itt van! Felvenned két számmal kisebb cipőt. Hát, mert jól ment a ruhámon. <gül> Jaj, annyira jól szórakoztam, nem volt az az unalmas szokványparté. Szerintem sem. Testvérkém, mondd csak, most mihez kezdesz? Aha. Újra randavuzgatok Tonyval. Ó, oh, már értem. És azt reméled, hogy egy idő után majd feleségülve. Az utóbbi időben azt hiszem, nem ostromoltam eléggé. Legalábbis mostantól jobban igyekszem. Mire gondolsz? Hát arra, hogy ilyen könnyen eltéríthető. De mostantól máshogy lesz. Ó, oh, már értem. Te azt hiszed, hogy Tony mostantól hagyja, hogy egyszerűen behálózt? Én nem hiszem. Miért? Nehezen tud a bájaimnak ellenállni. Ugyan már. Talán ez eddig nem így volt. Lásd, de hogy ennek ellenére mégis másik lányt vett el. Igen, de Rachel csak azért vett el, mert valami megállapodást kötöttek. Hogy mit? Úgy érted, hogy egy üzleti alkút? Vele. <gül> Ugyan már szívem. Milyen üzleti alkut lehet kötni egy ilyen nővel? Nem mindegy, az a lényeg, hogy el fognak válni. Istenem, mondd csak neked, ez nem furcsa. Egyáltalán hogy vehetett el egy ilyen nőt? Nem tudom. Képzeld, megkérdeztem, hogy terhesed, de nem. Én igazából csak azt nem értem, Rachel miért hagyja el? Nekem úgy tűnik, mintha menekülne valami elő. És szerinted Maxnek is köze van a dologhoz? Egészen biztos. Végül is ő találta ki ezt az egész szöktetést. <gül> Úristen, lehet, hogy ők kezdtem, Májra ez? Carla, <gül> három hét után ez egy kicsit gyors lenne, nem? Miért? Rachel tulajdonképpen a semmiből bukkant elő. Tehát lehet, hogy Max már régebről ismeri valahonnan. Valahonnan. Hm? Én kinézem belőle. Jó estét. Jó estét, uram. A feleségem visszajött. Nem, uram, nem láttuk. Na is megszed? Őt sem. A feleségem apja elment? Igen, el. Mikor? Úgy egy órája. Egyedül volt? Egyedül. Voltak csomagjai, mondjuk bőröndök? Ö, igen, voltak. Köszönöm. Max fekete bőröngye nincs itt. Az összes ruhája, öltönyei, a pipere cikkeivel együtt hiányoznak. Márni szobáját megnézte? Minden ott van. Írja fel charles és mondja meg neki, hogy jöjjön ide. Igen is. Mi történt? 
Rachel eltűnt. Hogy, hogy eltűnt? Eltűnt, elment az egész családjával. És ehhez megsznek is köze van. Hogy mondhatsz ilyet? Megnéztem a szobáját, nincs ott egyetlen ruhája sem, nincs. Rachel ruhái itt vannak? Nem vihette magával, ugyanis velem indult a partira. És nem veled jött haza? Nem. Májrával beszélgettem. Egyszer csak észrevettem, hogy eltűntek. Mindenki, Max, Marnie, Rachel, mindenki. Talán átmentek egy másik partira. Az lehetetlen. Úristen, még az is lehet, hogy baleset érte őket. A szó sem lehet balesetről. Már érdeklődtem a rendőrségen is. Ezek eltűntek. Elmentek. De miért ment Max is velük? Tegnap beszélgettem max Megkértem, hogy hagyja el a házat. Azt mondta, jó. Ha kap, negyed millió dollár. Ó, oh, nekem ezt nem mondta. Ez az. Ez az. Kivárták, míg megkapják a pénzt. Eljöttek a partira, és leléptek. És meg tegnap ebből a szobából jött ki. Az Isten szerelmére meg soha nem tenne ilyet. Honnan veszed, hogy Rachel elhagyott? Nem lehet, hogy vitatkoztatok? Kiabáltál vele? De. Ó, lehet, hogy emiatt. Dühös volt, és elment egy kicsit. Egyszer már előfordult, hogy csak úgy elment. És amikor észrevettük, akkor is Max ment utána. Biztosan ez történt. Dühös volt és elment. Max pedig vissza akarja hozni. Visszahozni? Úgy, hogy nála van az összes ruhája? Talán nyaralni ment. Már régóta tervezi. Nyaralni ment? Az összes ruhájával? Hidd el, elment. Mr. Charles már úton van. Köszönöm, James. A konyhában leszek, ha óhajt valamit. Ugye ezt nem akarod Charlesnak elmondani? El kell mondanom, mert kiküldöm a repülőtérre megnézni az utaslistákat, hogy megtudjuk, hová mentek. De nem állíthatsz ilyet meg től, amíg meg nem tudod, hogy igaz. Victoria, Charles nagyon diszkrét, hidd el. Jó, tudom, hogy az, de... Ó, Tony, mit fog gondolni rólunk? Nem érdekel, mit gondol. A fő, hogy ne legyen botrány, és ne kerüljön az ügy a nyilvánosság elé. Isten, ne is említsd előtte, mert egy rémálom. Ha elterjedne, hogy a testvéred elment a feleségeddel. <tos> Szerintem nem így van, de ismered az embereket. hogy nem repültek el. Biztos? Egészen. Senki sem látta őket a reptéren. Autóval mentek. Max autója nincs a garázsban. Elmondom, mit csináljon. Menjen San Franciscóba, és nézze meg Rachel lakását. Ha ott találja, hívjon fel azonnal. De magát véletlenül se lássák meg. Tony, miért nem? Jó. Nézze, azt se tudom, hogy San Franciscóba mentek el, de valahol el kell kezdenünk a keresését. És nem győzöm hangsúlyozni, hogy a legnagyobb titokban. Világos? Tudja, hogy bennem megbízhat. Tudom, Charles. Még egyszer. Nagyon köszönöm. Menjen. Megyek. Egyáltalán nem. Nagyon sajnálom. Hozok nektek valami ruhát, lányok. És kaphatunk ágyba reggel? Amit csak akartok. Sietek. Szóval Tony tudja, hogy mi történt? Igen. Mert elmondtam neki. Hogy? Magattól elmondtad? Úgy is rájött volna mindenre. Megszed gyanúsította. Ő meg rám kent mindent. Amikor szóba hozta, el kellett mondanom. Nem volt okos. Nem tudtam neki tovább hazudni. Mikor mondtad el? 
Két napja. Miért nem jelent a fölünket? Mert nem akart sajtóbotrányt. Ah, meg akarta kímélni Viktóriát. Szereti őt. Ő mondta ezt? Igen. Mikor akar lelepledni? Azt mondta, nem akar. És mikor akart minket kirúgni a házból? Kirúgni sem akart. Ah, azt mondta, nem akar kirúgni, ennek ellenére ott kellett hagynunk mindent. Te teljesen megörültél. Tudod, nagyon könnyű neked kiabálnod, Marni. Jó kis kényelmes életet élhettél. Rám nem gondolsz? Nekem kellett bájolognom Tonival. Ő pedig le akart feküdni velem. Oh, és akkor mi van? Miért nem feküdtél le? Nem látod, micsoda lehetőséget hagytál ki? Nem vagyok olyan, mint te. Én szerelem nélkül nem tudok lefeküdni senkivel. Te hülye vagy. Én nem szaladtottam volna el egy ilyen lehetőséget. Azt mondtad, csak ezt akarja? Igen. Ha nem vetted volna észre, gyönyörűnek talált téged. Ó, oh, igen. A másik 150 gyönyörű között. Nem vagyok bábú. Miből gondolod, hogy nem szereted beléd? Persze, Márni. Abszolút szerelmes lett belém. Hé, te olyan hülye vagy. Tudod, jó, mondjuk Toni nem szeret beléd. Akkor mi van? Legfeljebb elváltuk. Egy szép kis asszonytartással, amiből egész életünkben eléldegélhetünk. Úgy tűnik benned nincsenek emberi érzések. Hittérítő lettél? Vizsgáltasd meg az agyadat. Inkább lezuhanyozom. Miért? Szerinted ez így most jó, Rachel? Most mi lesz? Hagyj békén! Mi adunk el Mexico City-ben? Nem gondolsz rám és apára? Pont, kapcsoljon egy akapulkói számot. Jó, mondom. 8, 26, 92. A nevem Márni Svensson. Megkérem, siessen, mert nagyon sürgős. Szia, szívem. Hol van Rachel? Zuhanyozik. Az agyamra megy olyan hülye. Hát megint miért? Nem fogod elhinni, mit csinál. De el fogom hinni. Jó reggelt. Szia, Kemil. San Francisco-ba ment. Minek? Már okoraihoz. És meddig marad? Azt még nem tudom. Mi olyan vicces? Semmi. Hol van meg? Nem tudom. Milyen érdekes, hogy egyszerre utaztak el. Honnan tudod? Oh. Mit tudok? Ne hát nekem a hülyét, Kemil. Ki mondta el, Viktória? Az egy fogalmam sincs, hogy miről beszélt. Viktória, te beszéltél neki részéről? Kinek és miről beszéltem? Kemil, ki mondta el? Ki mondta te mit? Hülyének nézel engem! Tani! Valaki elmondta, vagy tudtad előre? Ah, ah, hagyjál ezt már! Fog még jobban is fájni, ha nem mondod meg! Tani, kérlek, Tani! Beszélj! A partin beszéltek róla, hogy elmennek. Na és hova mentek? Azt nem tudom. Arról egy szót sem ejtettek. És miért nem szóltál nekem? Ahogy, ha miért szóltam volna? Nem érdemel meg egy olyan embert, mint te. Megcsal téged. Láttam. Mit láttál? Csokolorszak. Szíves, ne nézz így rám. Ez az igazság, láttam. A világ
világon semmi nem történt volna. Csak ki nem állhatja. Pedig mind nyugalomban élhettünk volna. Fogalmam sincs, miért nem bírja. Ennél rendesebb pasi nincs is. Tudott már mindent. És még így is rendes volt velünk. Mert talán nem voltak. De igen, az volt. Na ugye, mert tudja, hogy nem Rachel bűne. Megtervelte ki az egészet. Jó, és akkor mit csináljunk? Hát menjünk vissza. Én visszamennék, de Rachel nem fog jönni. Akkor sincs más megoldás. Nem mehetünk vissza San Francisco-ba. És itt sem maradhatunk, mert miért kezdünk itt munkát keresünk? Hülyeség. Na és Max nem segít? Egy darabig biztos. De mi lesz, ha kifut a pénzből? Mit gondolt Tony-tól Kérmand? Az lesz a vége, hogy minnyáján börtönbe végezzük. Lehet. Figyelj, a Rachel kijön a fürdőből, vitkében valahogy. Miért? Mert telefonívás várok. Az ahonnan? A kapulkóból. Felhívta tony Igen, igen. Elmondom, hogy megtaláltak ki az egészet. És mi el akarunk menni innen? Na jó, de... Szia! Szia! Jó reggelt! Jó reggelt! Hogy vagy, kicsim? Köszi, hol? Rachel Ava azt akarja, hogy menjünk le vele reggelizni, ugye, apa? Ö, igen. De hát nincs is mit felvennünk, rendeljük fel inkább a szobába. De én szívesebben mennék le a kávézóba. Ott is ugyanazt adják. Háló? Marni, te vagy az? Ki az? Nem tudom. Igen, tessék. Tessék? Hol vagytok? Um, elég rosszul hallom. Uh, um, mondjam meg a címet. Jó, jó, már is. A pontos címünk Reforma 151, 914-es szoba. Mexico City-ben vagytok? Igen, az az. Mondd meg, és Rachel is ott van. Á, igen, négyes méret. Négyes méret? Mi ez a hülyeség van? Á, értem, nem tudsz beszélni. Oké, okay, köszönöm. Viszlát. Ki volt az? Ó, csak valami butik volt, Max. Biztos ruhát lesz nekünk, és csak azt akarták, hogy jóba küldjék. Na, mi lesz? Nem rendelünk reggel? Mint ha előbb még le akartatok volna menni a kávézóba. Mert te nekem olyan mindegy. Nekem is mindegy. Rendeljük? Oké. Okay. A következő gépre. Jó, mindjárt megyek. Megtaláltad? Már mi most hívott. Egy Mexico City szállodából. És Max is ott van? Igen, ott. Most mit fogsz csinálni? Visszahozom őket. Mi lesz max Hogy mi lesz vele? Arról fogalmam sincs. De ide nem jöhet. Jaj, Tony, ne légy ilyen, ő a fiam. De Viktória, mégis mit tegyek? Elvitte a feleségem. Ez egyáltalán nem biztos. Kérlek, Tony, gondold meg. Még meglátom. Majd jövök. Tony megtalálta Rachel-t. Hol van? Mexico city -ben. És most oda megy? Igen. Vissza akarja hozni ide? Igen. De hát hogy teheti ezt? Nincs benne egy csepp büszkeség sem. Miért nem hagyja ott, ahol van? Victoria, igazán beszélhetnél vele. Ugyan. De rád mindig hallgatott. Az a nő nem jöhet ide vissza. Ez egy rendes ház, nem pedig bordé. De Tony háza, úgyhogy azt csinál, amit akar. De nem csak Tony háza, ez a Sudden rezidencia. Vagyis, az enyém is, és a tiéd is. Apa sohasem tűnt volna el egy ilyen nőt a házban. Tudom. De mégis mit tehetnék? 
Próbáld megértetni vele ezt is. Hogy mégis miféle nő az olyan, aki alig néhány nap után már is lecseréli a férjét egy másik férfira. Meg szóta ki ilyen És utána minden férfi van, aki kezd, aki ide jön? Így lehetett. Így lehetett. Flörtölt meg, szelki kezdett vele, meg meg a csapdába. Így van. Pontosan. Ki kell tiltanunk őt és az egész családját ebből a házból. És akármit is mond Tony, nem számít. Igen, tessék. Mr. Szabdél? Igen, én Sajnálom, hogy zavarom, uram, de nincs hely egyetlen Mexikó City járatos. Sem melyik légitársaságnál? Egyik térsen. Kerítsen egy gépet. Akármibe kerül is. Azon... Igen, uram. Lehet magántársaság is? Nem érdekel, kinek a gépe. Csak Mexikó City-be menjen. Igen, uram. Intézkedem. Eljelentett minket? Nem. De felfog, ugye? Nem tudom. Előbb-utóbb minden rendben jön. Tetted az életem. Csak hogy pénzhez juss. Ez nem igaz. Ennél sokkal több volt a célom, bár a pénz is hozzátartozott. Neked fogalma sincs, milyen megalázó volt a helyzetem, mióta Tonyéknál élek. Mióta csak betettem a lábam abba a házba, lenézett engem, sőt, szinte az anyámat is elvette. Ezért még nem kellett volna engem is tönkretenned. Mi lett belőled? Kérkos. Tony nem halt meg? Nem, ő tényleg nem halt meg. De egy másik ember igen. Igen, meg is sirattam. Az a szerencsétlenség nem baleset volt. Rachel, már annyiszor elmondta. Ne, mondja, mit akarsz engem, már nem érdekel, mit mondasz. Tudom az igazat. Tony elmondta, hogy a rendőrség szerint nem lehetett véletlen baleset. Miért hiszel neki jobban, mint nekem? Mert sokkal jobb ember, mint te vagy. Mm. Ha már ennyi mindent elmondott, azt is elmondta, hogy mi az ő teóriája? Igen, elmondta. És én sem hallgattam. Nem is akartam tagadni semmit. Úgyhogy tud mindent. És mit mondott, mit fog tenni? Mit mondott, mit fog tenni? Veled? Semmit sem csinál veled, de csak is Viktória miatt. És veled mit csinál? Velem sem akar csinálni semmit. Akkor miért nem kérted meg, hogy egyszerűen engedjen el? Kértem. De nem akar elengedni. Talán ő akar lenni a börtönőröd? Nem. Csak azt szeretné, hogy mi ketten ne találkozzunk többé. És ezt hogy akarja elérni? Megvárja, míg beleesel? 
a kis hülye. Mert nincs a világon olyan nő, aki ne esne hasra tőle. Hát ebben téved. Fagyi? Nem akarok fagylaltot, csak vissza akarok menni a szobámba még hozzá most. Oké, okay. oké. Okay. La cuenta? Merni! Mit fogunk mondani Todinak, ha ide jön? Nem tudom. Az biztos, hogy Rachel nagyon dühös lesz, ha megtudja, hogy felhívtál. Ez izgat engem most a legkevésbé. Mi van, ha szól az aruknak? Nem, Rachel szerint nem fog, mert el akarja kerülni a botrányt. Tudod, milyenek az emberek? És ha meggondolta magát? Nem, azt nem hiszem. <gül> mert rendes volt velünk? Az még akkor volt, mielőtt tudott volna bármit is. Tegnap is kedves volt veled, nem? De. Már tegnap is tudott mindent. És mégis ruhákat vett nekünk. És mint a sogornőjét mutatott be a partin. Miért csinálta volna? Hogy őszinte legyek, halvány fogalmam sincs. Én tudom. Mert szereti Rícsot. Ezt nem miből gondolod? Beleszeretett. Ő mondta. Tehát ez jó. Vagyis jó lenne, csak az a baj, hogy Rachel nem szereti őt. Ő is szereti Tonit. De tudod milyen? Nem meri kimutatni. A dühét majd kimeri mutatni, ha megtudja, hogy felhívtad Tonit. Mégis mit tehettem volna? Talán itt kéne ülnünk Mexikó City-ben. És téblábolnunk, amíg találunk valami munkát. Tudjam már! Egy percig sem kell aggódnod. Mindent megoldunk. Már nép van? Nincs. De jobb lenne, ha elmennél. Egyre csak az jár a fejemben, hogy milyen régen nem csokoltál meg. Na, Rachel, szeretlek. De én már nem szeretlek. Ezt te csak úgy mondod. Csak azért mondod, mert dühös vagy rám. Amiért volt néhány rossz napunk, és most büntetsz érte. De igazad van, megérdemlem. Megszagy engem békén. Fogalmat sincs. Mennyire szenvedtem, amikor láttam, hogy Tony hozzád ér. Te most itt vagy. Az én vagy. Nem, nem vagyok a tiéd. Úgyhogy verd ki a fejedből. Csak is azért jöttem el veled, mert ez volt az egyetlen lehetőségem, hogy kiszabaduljak. Tudom, hogy megbocsátasz. És akkor majd minden jó lesz. Erről én gondoskodom. Hagyj engem békén. Rachel. Azonnal engedj el. Ölelj át, ahogy Tony tölelted. Fáj már le rólam. Szedd a valamit, Rachel, most rögtön haza megyünk. Rachel nem megy sehova. Az én feleségem oda megy, ahova akarom. Te is tudod, hogy nem a feleségem. Meg, Tony, ne csináljátok Rachel, mondtam ezt. neked. Ha távol tartod magad, meg elengedlek. Nem fogadott szót. És tudod mit? Ha el akarod vinni, engem meg kell ölnöd. Ti nem vagytok normálisak. Különben is oda megyek, ahova akarok. És mit akarsz? Megszer együtt mész a börtönbe, vagy hazajössz vele? Bár Max így is úgyis börtönbe jut. Válasz. Ne hallgass rá. Soha nem fog minket börtönbe juttatni, mert ki nem állhatja a nyilvánosságot. Ahhoz túl gyenge. Gondolod, hogy gyenge vagyok? Ezért gyűlöllek? Te adtad a kezembe az isteni lehetőséget, hogy eltávolítsalak az utamból. Nos, akkor mi legyen, Rachel? Hm? De válasz. Nem tudok. Jó. Tony! Küldjön fel egy biztonsági őrt a 914-esbe. Tony, esküszöm az égre, hogy innen nem mész ki élve. Ne gyere közelebb, Max, mert nem állok jót magamért. Tony, az Isten szerelmére! Jól van, veled megyek. Nyisd ki az ajtót, Rachel. Rachel, nem... 
nyitni. Nyit ki az ajtót, Rachel! Igen? Tessék, miért hívtak? Mi a probléma? Elnézést. A feleségem elvesztett egy égkövet, de már megvan. Menjünk, drágám. Menj csak, drágám. Múgy az gracia, szenyor. Adios, por favor! Marni, itt Tony. Szedd össze a cuccod és szólj apádnak. Lent várlak az előcsarnokban, megyünk vissza a kapulkóba. Igen, minnyájon. Hidd el, Rachel, egyszer még megköszönöd. és mint a hülye, elrohant érte. Hogy a pokolba tudta megtalálni? Máni telefonál Toninak. Tehát tényleg szerelmes belé. Ha igen, nagyon úgy néz ki. Hát tudod, én ezt, ezt egyáltalán nem értem. Miért akarja visszahozni azt a nőt azok után, hogy megszökött megszel? Nyilván azért tűntek el együtt, mert van valami köztük. Azt mondtam, láttam ezt csókolózni. Ne légy, az kemény. Nem, de csinálhatták is. És mit csinált Tony, amikor az a Márni felhívta a telefonon? El tudod képzelni. Nem, nem tudom. Nem tudom elképzelni, úgyhogy éppen ezért kérdeztem meg tőled. Azt hiszem, elég, ha annyit mondok, hogy meglehetősen hosszú és magányos út áll még előtted, kedves barátnőm. Jól van. Lehet, hogy ez nem is szerelem. Lehet, hogy csak a büszkeség dominál. Úgy értem, a férfiak ki nem állhatják, ha a nők megcsalják őket. Nem mindegyik. Clarkot nem érdekli, csak diszkréten kell csinálnom. Igen, de Clark és Tony teljesen különbözőek. Tony szeret birtokolni. Tony birtokolni akar téged? Az a helyzet, hogy amíg Tonyval jártam, nem találkoztam másokkal. Voltak ugyan jelentkezők, de elutasítottam mindegyiket. Ez igazán elismerés, reméltom már rá. Kemény, segíteni fogsz nekem, vagy nem? Hát persze, hogy segítek. De nem miattat teszem, hanem a saját érdekeim miatt. Ki nem állhatom azt a nőt? Bármit megteszek azért, hogy Tony kihajítsa őt innen. Az ok mindegy. Az a lényeg, hogy segítek. <tos> Victoria. Szervusz, Clark. Hol van Tony? Miért kérdez? Szeretnék beszélni vele. Pénzről, ugye? Váratlan kiadásaim támadtak. Hmm. Játszottál? Igen, játszottam. Tudod, mi fog hamarosan történni veled, Clark? A gondosan felépítgetett kényelmes kis világod össze fog dőlni. Nem az én hibám, hogy a férjed mindent Tonyra hagyott. Kemil is kaphatott volna valamit. Azért nem hagyott Kemilre semmit, mert tudta, hogy te milyen ember vagy. Ó, valóban. Uh -huh. Rád is ezért nem hagyott semmit. És Max Vese? Veszélyes vizekre elvesztél. Elnézést, nem állt szándékom van. Asszonyom, megjött hmm. Tony. Egyedül van? Nem, Rachel és a kisasszony családja is vele van. Max velük van? Nincs asszony. Rémesen fáj a fejem. Elnézést, lefekszem. Én is lefekszem. Jó éjszakát. Jó estét, asszonyom. Jó estét. Nagyon meleg van. Majd később szeretnék mondani valamit. Persze, Peter. Beszélhetnék veled, Tony? Majd holnap, Clark. 
Ahogy neked megfelel. Ja. Mi történt? Mi történt? Visszahoztam őket. Max is velük volt? Na igen, velük volt. És? És mi? Victoria. Max miatt van. Ez az egész az ő hibája. Ugyan nem Komoly csak problémái ő vannak. Nem ártana orvoshoz fordulnia. Hova akarsz kiukadni? Tudom, hogy az édesanyja vagy, és szereted őt, hiszen a gyereked. De tisztában kell lenned a cselekedeteivel. Nem hibáztathatod őt mindenért. De hát az ő hibája. Na várjunk. Tony mond, hogy lehet ennyire vak. Tudom, hogy Max és te egyáltalán nem jöttök ki egymással, de hadd mondjak valamit. Nem minden az ő hibájából történt. Rachel sem viselkedett tisztességesen. Lehet, hogy Max tette meg az első lépést, de egészen biztos vagyok abban, hogy utána már Rachel bátorította. Tudod te, hogy mióta folyik már ez az egész? Mi? Nem. Mióta van köztük valami? Max már előtte is ismerte Rachel. Hogy lehet? Bemutattad neki? Nem. Visszahúzod ezt az alja népséget? Elment az eszed? Az a nő nem maradhat ebben a házban. Hogy vehet minket ennyire semmibe? Minket, a családodat? Kemil, kérlek fejezd be. Nincs jogod ahhoz, hogy ilyen hangon beszélj Rachelről. Ha ráadásul sem tudod, hogy miről beszélsz. Éppen eleget tudok. Récsel egy olcsó ribanc. Ez viszont egy tisztességes család. Mikor hajított ki innen? Kemil, fejezd be! Miféle tisztességes családról beszélt? Nézd magadra! Nézd meg a férjed, szánalmas alak! Max pedig nem normális. Tony! Ez az igazság. Börtönben lenne a helye, Viktória. Oh. Mondok én neked valamit. Ha nem tesszük innen Rachel szűrét, akkor ő fogja kivenni a miénket. Oh.